so far we have been talking about the situation where the client is either a child or a adult or a teenager but it's an alive client now we have to talk about confidentiality issues even when a person is being died so it's a mental health professional's duty to maintain the confidentiality of a client even after his or her death it's not a simple material ke aap kahe ke ji ek individual ab duniya mein nahi raha to uski information jo hai usko easily dusre logon ko provide kiya ja sakta hai often mental health professionals will encounter circumstances in which the solution must rely on ethical principle as well as legal standards so even the to protect and safeguard the secrets of dead people is an ethical and legal and moral duty of a therapist consider the following actual case now this is a case which is being happen in real that after the death of the client the therapist made unsolicited disclosure regarding the deceased former client ab usko shayad is rule ke bare mein idea nahi tha aur therapist ne apne uh, us client ke bare mein jo pass kar chuka tha duniya se उसकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो रिलीज कर दी कमेंटिंग इन पब्लिक दैट द क्लाइंट हैज एलेजली रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग एब्यूज एट द हैंड ऑफ सम पर्सन कि मेरे इस डेड क्लाइंट के साथ एब्यूज का केस हुआ था किसी और इंडिविजुअल के हाथ से द कोर्ट सब्सिक्वेंटली बार्ड थेरेपिस्ट फ्रॉम सींग पेशेंट फॉर नाइन्टी डेज एंड प्लेस हर ऑन थ्री ईयर्स प्रोबेशन अब उसको उसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि उसको 90 डेज के लिए अपने पेशेंट्स देखने से रोक दिया गया क्योंकि उसने ये एक सिंगल स्टेटमेंट में ये बात अब्यूज की जो उसके पे, पेशेंट के साथ हुई थी वो रिलीज कर दी थी पब्लिकली और उसने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको रीच किया था कोर्ट्स अनाउंस डिसीजन कमेंटिंग अब कोर्ट्स के एक्चुअल वर्ड्स क्या थे थेरेपी इज बेस्ड ऑन प्राइवेसी एंड सीक्रेसी एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्ट्रॉयज द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप so because that very therapist has destroyed the therapeutic relationship even being the client is dead he is being punished for that the key to resolving such issues with involving remembering that clients to do some rights of confidentiality even after their death to ye baat yaad rakhna bahut zaruri hai ki confidentiality sirf ek individual ke dislocate hone se uska therapy ko khatam kar dene se उसका इवन थेरेपी ख़त्म होने के बाद उसका इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उसका जो राइट right है वो सस्टेन रहता है दीज राइट गार्ड दैम फ्राम डिफेमेशन एंड अदर इशूज एंड ऑल्सो गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सर्वाइवर्स समटाइम्स उस डिसीज की जो हम कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसके जो अलाइव फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे रही होती है अगर हम वो चीज़ें ओपन कर दें तो समटाइम्स वो उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक थ्रेड बन सकती हैं सो अ थेरेपिस्ट नीड्स टू मेक अ रीजनेबल असेसमेंट ऑफ वेन एंड वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू मेनटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी इज अथिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू विच द ट्रीटमेंट हैज बीन गिवेन एंड इट्स द की टू द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट